안녕하세요. 오늘은 스티치가 포인트가 되는 토트백을 한번 떠볼 텐데요. 가방 밑판도 깔아주어서 탄탄하게 들수 있고 또 앞에 보조 주머니도 달아주어서 활용도를 높였어요. 코 수에 따라서 다양한 크기로 만들 수도 있고요. 그리고 오늘 떠볼 거는 작은 토트백 핸드폰 가방으로도 활용할 수 있는 작은 토트백을 같이 한번 떠볼게요. 이제 사슬을 잡아줄 건데요. 사슬 뜨기 할때 먼저 실을 잡고 한 바퀴 돌려서 바늘에 실을 끌고 나옵니다. 그리고 마디, 매듭을 짓고 사슬 20개를 뜰 거예요. 큰 가방을 뜨실 때 저는 30코를 했거든요. 여러분들도 사슬 가방 크기를 고려하셔서 각자 하셔도 될것 같아요. 이제 원하는 사슬 개수를 뜨시고요. 처음은 짧은뜨기를 할 건데 짧은뜨기를 할 거라서 기둥코 하나를 세워주시고요. 짧은뜨기에는 보통 여기에 사슬에 들어가지만 첫 번째 일단은 코산이라는 곳을 뜰 거예요. 코산은 어디냐 하면 은 바로 살짝 돌려보시면 여기 사슬과 사슬 사이에 볼로 튀어나와 있는 것처럼 보이는 곳이 있어요. 여기에 뜰 거거든요. 일단만 코산에 짧은뜨기를 할 거예요. 그래서 살짝 돌려서 바로 요 부분 여기에 여기에 코산에다가 짧은뜨기 그리고 계속 쭉 코산에만 짧은뜨기를 합니다. 이렇게 코산에 쭉 짧은뜨기 하고 올게요. 네, 마지막 코산에 한코 뜨시고 한 코를 세워줍니다. 그리고 뒤집어서 짧은뜨기를 이제 하시면 돼요. 첫 코에 하시고 두 번째 이렇게 쭉 계속 짧은뜨기로만 몸판을 뜨시는 겁니다. 이렇게 쭉 뜨고 올게요. 네, 저는 25단까지 떠서 마무리를 했는데요. 더 길게 뜨셔도 상관은 없어요. 본인이 원하는 대로 뜨시고 이런 몸판을 한장더 떠서 두 개를 준비하면 돼요. 이렇게 두개 뜨시고요. 그 다음엔 옆면을 뜨겠습니다. 가방 옆면인데요. 이게 이제 가방의 넓이를 결정해요. 여기 많이 이렇게 넓게 하고 싶으면 코를 많이 하면 되고 적당하게 본인이 원하는 크기만큼 하는데요. 저는 좀 작은 가방이지만 핸드폰도 놓고 지갑도 놓고 하기 위해서 여기 다섯 개의 사슬을 잡아주고 시작하겠습니다. 옆면 한번 시작해 볼게요. 여러분들이 원하는 크기를 하시면 되고요. 저는 
다섯 코 하겠습니다. 사슬 다섯 개를 더 줄게요. 음. 하나, 다섯 개 하시고, 옆면에는 짧은뜨기로 할 거라서 기둥코 하나 세워주시고, 바로 요 코, 기둥코 옆에 코에 넣어서 짧은뜨기를 해줍니다. 한코 올려 주시고 뒤집어서 바로 저 코에 짧은뜨기 마지막 코에 깔리시는 분이 있는데요 여기 첫 번째 가닥 보이는데 살짝 뒤에 보면은 첫 번째 여기 가닥 뒤편에 가닥이 있어요. 여기 두 가닥 걸어서 하시면 편해요. 이렇게 2단 마무리 되었고요. 다시 한단 뒤집어서 짧은뜨기 이렇게 쭉 뜨시는데요. 어, 길이가 어, 여기 입구 부분을 놔두고 여기 쭉세 면을 돌아갈 만큼의 길이로 짧은뜨기를 뜨시면 돼요. 전 뜨고 올게요. 가방 옆면 길이를 하실 때는요. 어, 코를 헤아리실 필요는 없어요. 여기 잘 손으로 잡아서 이 옆면과 세면의 길이를 맞는지 확인하면서 뜨시면 되는데요. 첫 번째 여기 잡아주시고 손으로 조금씩 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 이렇게 잡아서 테두리 돌고 밑면도 이렇게 다시 대두리 돌려서 이렇게 이렇게 잡아주셔도 길이가 맞게 들어갑니다. 이렇게 저는 한 단트 뜨고 마무리할게요. 이제 몸통이랑 옆면을 연결할 건데요. 이렇게 잡아주시고 이 바늘로 우선 움직이지 않게. 연결을 좀 시켜 줄게요. 실하고 몸통하고 연결할 때는 실 색깔을 저는 몸통색하고 같이 해 줬거든요. 또 바늘에 실을 끼고 연결을 한번 해 볼게요 처음과 처음을 잡고요 바늘을 어디에 넣냐 하면은 요 몸통에 있는 요 첫번째 코 여기에 두 개를 한꺼번에 넣는 게 아니라 처음에는 안쪽에 서부터 해서 꼬리실을 좀 정리를 할수 있게 하나만 넣고 실을 당겨 줄게요 그리고 꼬리실은 안쪽에 넣고요. 처음에 여기 연결되는 부분은 좀 단단해야 되니까 이렇게 연결될 건데 한두번 정도 하는데 뭐 특별한 코가 없어요. 그래서 뭐 이쪽에 깊이 찔러 넣지 않은 이상 여기 보이는 적당한 곳에 바늘을 넣어서 연결을 해줄게요. 처음은 좀 단단해야 되니까 한두번 정도 감아 줄게요. 
그리고 난 뒤에는 어, 한 가닥씩 하면 좀 약하니까요. 여기 두 가닥 그리고 몸통도 두 가닥 이렇게 걸어서 연결을 해주시면 좀 단단합니다. 여기도 매듭이 여기 1단이 끝나는 곳에는 여기 뭉쳐진 곳이 있는데 이쪽에 찔러 넣으셔도 상관없어요. 이렇게 가닥이 보이는 곳에는 두 가닥씩 끄시고요. 이렇게 해서 주는 쭉 3면을 연결하고 올게요. 저는 몸통과 옆면을 연결해서 실도 정리했고요. 이제 요거는 잠시 밀어두고 여기 앞면 포켓 한번 떠볼게요. 포켓은 옆면 실과 동일한 실로 하겠습니다. 자 이제 포켓은 원형뜨기를 할 거예요. 그래서 어, 매직링을 잡아줄 건데요. 이렇게 매직링을 잡아주시고 안으로 바늘을 넣어서 한 바퀴 돌려서 매줍니다. 그리고 하나, 둘, 셋 한길 긴뜨기를 할 거라서 세 개를 해주었어요. 한번 감고 원형 안으로 넣고 한번 이렇게 하면 이제 기둥코랑 합쳐서 세 개가 되었는데요. 여기에서 사슬 두 개를 해주시고 그리고 한길긴뜨기 세 개를 해줍니다. 그리고 또 사슬 두개 해주시고요. 또 한길긴뜨기 세 개. 또 사슬 두 개. 이렇게 해서 하나, 둘, 셋, 네 세트를 뜨시면 돼요. 마지막으로 사슬 두개 하시고요. 그리고 본 짧은 실을 잡고 펜볼을 잡고 당겨줍니다. 그럼 이렇게 원형으로 모이게 되죠. 자, 이래서 일단 마무리 할게요. 여기 기둥 세워줬던 마지막 사슬에 놓고 빼뜨기로 마무리합니다. 이렇게 빼뜨기 하시고요. 어디에 2단을 뜨냐 하면은 여기까지 빼뜨기로 바늘을 여기까지 옮겨 줄게요. 
네, 빼뜨기를 여기까지 옮겨왔어요. 이제 여기에 2단을 시작하는 겁니다. 2단은 한길긴뜨기를 할 거라서 똑같이 사슬 3개 하시고요. 그 다음 하나 둘두개 하시면 3개 한길긴뜨기가 되었을 때 사슬 2개 하시고 같은 구멍에 3번을 더 떠줍니다. 이렇게 뜨시고 그대로 그 다음 구멍으로 넘어가는 거예요. 한번 감아서 세개 뜨시고 사슬 두개 같은 구멍에 세번더 이렇게 저는 여기까지 한번 뜨고 올게요. 2단 마무리 해볼게요. 똑같이 여기 첫 번째 기둥으로 떴던 세 번째 사슬 코에 넣고 빼뜨기로 마무리하면 여기 코너에까지 두 코가 남아있죠. 이두 코를 빼뜨기로 이 구멍까지 넘어갈게요. 여기서 시작해도 상관은 없으나 나중에 마무리할 때 문제가 생기니까 항상 이 모서리로 옮겨주겠습니다. 그래서 두번 빼뜨기 할게요. 구멍까지 세번 빼뜨기 하시고 여기 모서리에는 똑같이 하나, 둘, 세번 하시고 한길긴뜨기 기둥 코까지 세번 그리고 사슬 두개 같은 구멍에 세번더 해줍니다. 이렇게 코너가 되면 이제 코너 아닌 곳이 나타나요. 여기는 한길긴뜨기 3개만 해주시면 됩니다. 코너가 아닌 곳은 그냥 한길긴뜨기 3번 다시 여기 코너 부분에 오면 은 한길긴뜨기 3개 하고 사슬 2개 하는 곳이 되겠습니다. 여기 이렇게 그리고 그 다음에는 또 그냥 한길긴뜨기 3개가 되겠죠 전 여기까지 뜨고 올게요 3단 마무리 할게요 이제 마지막 단이 되겠는데요 빼뜨기로 코너까지 바늘을 옮겨 줄게요 여기 코너 부분까지 옮겨 와서 이동을 시켜 줍니다 그리고 여기에서는 이제 마무리로 기둥코 3개 하시고요. 여기에 한길긴뜨기 4개를 해줍니다. 바로 4개를 해주시고요. 이렇게 4번 하고 난 뒤에는 여기 한길긴뜨기 있는 요첫 번째 세개 중에 시작되는 첫 번째 여기에 똑같이 한길긴뜨기를 
하나씩 해줄 겁니다. 자, 여기 하나. 그리고 두 번째도. 세 번. 이렇게 코마다, 사슬마다 쭉 코너까지 한 길긴뜨기를 해주는 거예요. 한 코에 한 번씩. 자 이제 코너에 왔을 때는 한길긴뜨기 4개를 해줍니다. 셋 이렇게 코너에는 이제 4개를 한길긴뜨기 4개를 뜯고요. 그 다음 또쭉 한길긴뜨기 쭉 뜨시면 됩니다. 그리고 여기 코너에서도 한길긴뜨기 4개 내면을 다 뜨는 게 아니고요. 이번에는 여기 입구 부분만 남기고 요세 면만 한길긴뜨기로 마무리해 주는 거예요. 전쭉 여기까지 뜨고 올게요. 여기 한길긴뜨기 4개로 끝나는 부분입니다. 제 마지막 코너 왔거든요. 한길긴뜨기 4개 해줄게요. 자 이제 마지막 요한 면이 남아 있는데요. 여기서 이제 여러분이 결정을 해 주시면 돼요. 몸판에 포켓을 이렇게 달 건데요. 이 포켓이 똑같이 한길긴뜨기로 할 때는 적당한 기기, 크기로 봤을 때는 한이 정도까지 올라올 것 같아요. 근데 저는 여기 끈도 달 거라서 이 정도에서 짧은뜨기로 마무리를 할 건데요. 포켓이 이 정도 크기도 괜찮다 하시는 분은 똑같이 한길 한길 긴뜨기로 똑같이 마무리 하셔도 상관은 없어요. 저는 포켓을 조금 줄이기 위해서 짧은뜨기로 마무리를 하겠습니다. 여기 이제 한길 긴뜨기를 떠야 될 분들은 한길 긴뜨기를 하시고요. 저는 이제 짧은뜨기로 포켓 입구 부분을 마무리 할게요. 첫 번째 시작한 기둥 코에 넣고 이제 마무리를 할 겁니다. 이렇게 이제 포켓 부분이 완성이 되었어요. 이제 마무리 해볼게요. 
원형뜨기 했던 부분도 마무리 해줄게요. 이제 이렇게 연결한 몸통과 그리고 연결하지 않는 몸통이 있는데요. 여기서 몸통을 이렇게 연결하면 은 포켓 달기가 굉장히 어려워요. 그래서 이 몸통 전체를 연결하기 전에 포켓과 스티치를 하고 다음 몸통을 연결할 겁니다. 그래서 여기 포켓은 같은 실로 한번 달아 볼게요. 안쪽에서 바늘을 넣고 실을 넘길게요. 여기 두 가닥 걸고 바느질 하듯이 연결해 주면 됩니다. 뒤에서 이렇게 입구 부분을 남기고 쭉 달고 올게요. 포켓을 이제 달아주었습니다. 이제 3면에 스티치 포인트를 줄 거예요. 스티치 되는 실을 가지고 와서 여기 첫 번째 요줄맨 가장 자리에부터 스티치를 시작하겠습니다. 안쪽에서 바늘을 찔러 넣어 주시고 그리고 짧은뜨기에 있는 한단 정도의 길이에 넣고 그리고 그 다음 뒤에서 땀은 짧은뜨기 한단 정도의 길이로 스티치를 해 주었어요. 이렇게 더 짧게 하시고 싶으신 분은 이렇게 짧게 넣어도 상관은 없는데 저는 이제 적당하게 한단 정도 길이에서 왔다 갔다 스티치를 넣어 볼게요. 그래서 이렇게 쭉 입구까지 입구 남기는 요까지 세면을 스티치로 쭉 한번 떠고 오겠습니다. 저는 이제 스티치를 다 하고 뒤에도 실 정리도 해 주었습니다. 이제 아까 떴던 몸통 부분을 가져와서 연결을 해줄 건데요. 똑같이 이렇게 조금씩 잡으시고 모서리 되는 부분에 연결고리를 좀 바늘을 달아 줄게요. 좀더 달아 줄까요? 여기도 달아 줄게요. 움직이지 않게 고정을 좀 해주시고요. 그리고 몸판 앞면과 같은 실로 처음에 연결을 했던 거랑 똑같이 연결을 해주겠습니다. 
처음과 점을 잡으시고 여기 두 옆면과 앞면 이둘 중에 여기 앞면에 먼저 한 장만 넣고요. 실은 안쪽으로 해줄게요. 꼬리실은 안으로 감추고 잡습니다. 처음에 연결할 때는 여기 시작되는 부분이라 저는 한두번 정도 감아줄게요. 좀 단단하게 감짐질 해주면 돼요. 어, 여기에는 코가 있어서 어, 두 가닥씩 걸면 되는데 여기는 코들이 정확하지 않으니까 손으로 잘 잡고 아까 몸통과 연결하는 방법과 똑같은 방법으로 해줍니다. 이렇게 해서 쭉 연결하고 올게요. 꼬리실을 좀 길게 남겨두시고요. 이제 사슬을 세코 잡아줄게요. 세개 하시고 기둥코 하나, 첫 코에 짧은뜨기. 짧은 뜨기로만 손잡이 가방을 뜰 거예요. 똑같은 방법으로 기둥 하나 세워주시고 뒤집어서 저 코에 짧은 뜨기. 이렇게 해서 여기 몸통에 닿는 부분을 고려하셔서 쭉 손잡이 부분을 한번 뜨고 올게요. 원하는 길이만큼 뜨고 왔는데요. 여기 짧은뜨기 3단 정도는 몸통에 닿을 거라서 이렇게 한번 몸통에 대보시고요. 앞뒤로 두 개를 달 거라서 저는 요만한 같은 길이로 한줄더 뜨고 올게요. 이제 거는 나머지도 하나 떴는데요. 꼬리실을 좀 길게 남기고 잘라줄게요. 가방 몸판에 위치를 정하는데요. 저는 하나, 둘, 셋, 3단 정도의 길이에 달 겁니다. 그리고 꼬이지 않게 이렇게 양쪽에 달아줄까요? 한번 달아볼게요. 여기 한줄 안쪽하고 하나, 둘, 셋, 삼단 정도 되는 길이에 잡으시고 바늘을 몸통 안쪽으로 넣습니다. 실을 잡고 연결되는 곳을 확인하면서 계속 몸통 안쪽에서 바늘을 찔러 넣어서 연결해 주시면 돼요. 
이렇게 해가지고 한줄 연결하고 뒷면 배터 똑같은 방법으로 연결해서 올게요. 이제 가방 끈을 양쪽에 다 연결해 주었는데요. 여기서 끝내도 상관없지만 저는 여기 크로스로 새우뜨기로 가방 끈을 만들 거라서 이 끈도 둥글게 한번 만들어 줄게요. 어떻게 하시냐면요. 여기 절반을 시작되는 쯤에서 접어주세요. 이렇게 접고 같은 색 실을 가져와서 어, 서로 감, 감아서 연결을 해줍니다. 이렇게 꼬리실을 넣고 감아주면 정리하기가 훨씬 편합니다. 이렇게 해서 아까 몸통 연결하는 거랑 비슷하게 끈을 이렇게 서로 연결을 해주면 돼요. 이렇게 반을 접어서 편한 곳에 찔러 놓고 연결을 해주면 됩니다. 이렇게 이렇게 하면 이제 둥근 끈이 돼요. 그래서 이 양쪽 두 끈을 둥글게 연결하고 오겠습니다. 이제 가방 끈을 연결을 해주었는데요. 이제 그립감이 괜찮은 동글동글한 끈이 되었네요. 이제 여기에 스티치 포인트를 한번 해보겠습니다. 이 실과 같은 실로 하면 되고요. 근데 너무 당겨주시면 실이 좀 가늘어지니까 적당하게 당겨주시면 될것 같아요. 이렇게. 이렇게. 이렇게 포인트를 주는 걸네 군데다 하고 올게요. 이렇게 이제 스티치 포인트까지 했는데요. 토트백으로 그냥 사용하실 거면 은 여기에서 멈추셔도 되고요. 저는 여기 이제 크로스로 맬 끈을 한번 만들어 보겠습니다. 끈은 이제 새우뜨기를 할 건데요. 먼저 꼬리실을 좀 길게 남겨 두시고요. 사슬을 3개 뜹니다. 하나, 둘, 3개 뜨시고요. 그리고 첫 번째, 여기에다가 바늘을 넣고 실을 끌고 나옵니다. 두 가닥이 걸렸죠? 한꺼번에 빼줄게요. 그리고 이 상태에서 살짝 돌려보시면 여기 걸려있는 실 바로 앞쪽에 여기 한 가닥 보이시죠? 이한 가닥만 바늘에 넣고 실 끌고 나옵니다. 그럼 이렇게 두 가닥이 되죠? 빼주고 살짝 돌리면 여기 넣는 사슬 앞쪽에 여기 두 가닥이 보입니다. 이제부터 두 가닥씩 생기는데요. 이두 가닥에 바늘을 넣고 실을 끌고 나옵니다. 
그때 두 가닥, 요두 가닥만 빼주세요. 그럼 다시 두 가닥이 남죠? 한번더 빼주시고, 다시, 요 앞쪽에 보시면 두 가닥이 실이 보입니다. 여기 다시 두 가닥 바늘을 넣고, 넣었던 두 가닥만 빼주세요. 빼주시고, 그리고 여기. 이렇게 해서 원하는 길이만큼 뜨고 오겠습니다. 원하는 길이만큼 뜨기를 하고 왔는데요. 이제 여기 가방에 고리를 하나 달아줄게요. 옆면에 이렇게 절반이 되는 이곳에 링을 꽂아줄게요. 이렇게 바늘 접은 상태에서 요 편에 여기에 링을 달아줄게요. 이렇게 달고 반대편도 똑같이 링을 달아주겠습니다. 이렇게 링이 걸리면 이제 가방 끈을 링에 달아줄게요. 이제 끈까지 다 달아 주었는데요. 여기에 포인트로 라벨지 하나 붙여 줄까요? 여기에서 이제 가방이 처지지 않게 가방 밑판을 밑에 넣어주면 좀더 단단하게 될수 있어요. 이렇게 하면 이제 조금 더 반듯하고 단단한 밑판이 되고요. 세지를 한번 재볼까요? 16cm 나오고요. 높이는 17cm 정도 나오네요. 네, 큰 가방을 뜨실 때는 여기 작은 가방 뜯는 그에 코수만 단수만 들이면 됩니다. 여러분들도 캐주얼하고 예쁜 토트백 한번 떠보세요. 감사합니다.